Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janadi Yedu Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റോളിൽ മോഷണം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കവർന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മോഷണം നടന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ പദ്ധതിക്ക് കൌൺസിൽ അംഗീകാരം പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ വലിയ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും വലിച്ചെറിയൽ പ്രവണത പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിന് കഴിയുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അഴിച്ചുവെച്ച് കറങ്ങുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പരിയാരം പോലീസ് അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഇത്തരം ബൈക്കുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ യാത്ര വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി താലൂക്ക് തല സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എഫ് യു ഇഒ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജയൻ ചാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റോളിൽ മോഷണം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കവർന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മോഷണം നടന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് മാടായിയിലെ എ അബ്ദുള്ളയുടേതാണ് കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നത് സ്റ്റാളിന്റെ പൂട്ടുപൊളിച്ച് അകത്തുകടന്ന മോഷ്ടാവ് മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച പണം കവരുകയായിരുന്നു പുലർച്ചെ കട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കടയുടെ പൂട്ടുപൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെയും പോലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു എന്ന് കടയുടമ എ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു മറ്റേ ക്യാമറ സി സി ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നോക്കിയിട്ടെല്ലാം റെക്കോർഡെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവർ പോയി പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബാഡൊക്കെ വെച്ച പൈസ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മോഷണത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ പദ്ധതിക്ക് കൌൺസിൽ അംഗീകാരം പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ വലിയ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും വലിച്ചെറിയൽ പ്രവണത പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിന് കഴിയുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ എയ്റോബിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്പോസ്റ്റ് നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലായി നാല് വാർഡുകൾക്ക് ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുക നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കേരള ഖരമാലിന്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുമ്പൂർ മൂഴിക്കായി ഒരു ഷെഡ് ലിച്ചേറ്റ് സൌകര്യം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളടക്കം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലം ആവശ്യമായി വരും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പൊതുയിടങ്ങളിലാണ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക ഇത് പ്രാവർത്തികമായാൽ നഗരസഭയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വലിയ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും വലിച്ചെറിയൽ പ്രവണത പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിന് കഴിയുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
അത് സംസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അത് നമ്മൾ നടത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് കഴിയും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ ബി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അഴിച്ചു വെച്ച് കറങ്ങുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പരിയാരം പോലീസ് അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഇത്തരം ബൈക്കുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധ യാത്ര വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റിയും നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ മാസ്ക് കൊണ്ട് മറിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ബൈക്ക് റൈഡുകൾ വ്യാപകമാവുകയാണ് അമിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ബൈക്ക് യാത്രികർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പരിയാരം പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിലാത്രയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇയാളുടെ ബൈക്കിന്റെയും നമ്പർ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ അഞ്ചു ബൈക്കുകൾ അമിത വേഗതയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബൈക്കുകൾക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ബൈക്കുകൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അഴിച്ചുവെച്ചും മാസ്കും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മറിച്ചും നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് മടക്കി വെച്ചും റോഡിൽ റൈഡിനിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പരിയാരം പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ പി നളിനാക്ഷൻ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി താലൂക്ക് തല സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എഫ് യു യു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജെയിൻ ചാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറ് ഗഡു ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക ഉടൻ അനുവദിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക മെഡിസെപ്പ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി താലൂക്ക് തല സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ എഫ് യു ഇ ഒ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജയൻ ചാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഡി എ കുടിശ്ശികയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ജീവനക്കാരുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഡി എ മാത്രമാണ് കുടിശ്ശികയെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ പി എസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവൻ എൻ പി എസ് ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒരു നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശമ്പളത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സെറ്റോ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ചെയർമാൻ കെ വി പ്രകാശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെറ്റോ ജില്ലാ ചെയർമാൻ നാരായണൻകുട്ടി മനിയേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സജിൻ മാസ്റ്റർ ജോയ് ഫ്രാൻസിസ് കെ വി മഹേഷ് പി വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് കോറോം കെ പി ഗിരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും നടന്നു എ രൂപേഷ് എം കെ മധുസൂദനൻ രമേശൻ കാന എ കൽപ്പന യു കെ മനോഹരൻ കെ ശ്രീധരൻ ലതീഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷി കലോത്സവവും പ്രതീക്ഷ ബഡ്ജ് സ്കൂൾ പത്താം വാർഷികാഘോഷവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വരും വർഷ പദ്ധതിയിൽ രാമന്തള്ളി ബഡ്ജ് സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുക വകയിരുത്തുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷി കലോത്സവവും പ്രതീക്ഷ ബഡ്ജ് സ്കൂൾ പത്താം വാർഷികാഘോഷം സ്നേഹസ്പർശം പരിപാടിയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക അതിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും വിഹിതം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു കെട്ടിടം
വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല എം വി ദീപു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ സി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി എം ഗിരീഷ് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും കലാപരിപാടികൾ നടന്നു കരിവള്ളൂർ ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സഹകാരിയും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ കരിവള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം ചരമ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പൂരക്കളി മറത്തുകളി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് കൊയ്യോങ്കര രാജീവൻ പണിക്കർ കൊടക്കാട് മോഹനൻ പണിക്കർ പിലിക്കോട് പവിത്രൻ പണിക്കർ എന്നിവരുടെ മറത്തുകളെയും കൊഴുമൽ മാക്കിൽ മുണ്ട്യ വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണച്ചേരി കുണിയൻ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നീ പൂരക്കളി സംഘങ്ങളുടെ പൂരക്കളിയും നടന്നു നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അമ്മയില്ലാത്ത വിസ്ലിംഗ് ഡെക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമാവുകയാണ് ഫോറോം ആലക്കാട്ടെ സുധാകരനും കുടുംബവും ദേശാടന പക്ഷികളായ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല ഈ കുടുംബം ഏറ്റെടുത്തത് കോറോ മാലക്കാട്ടെ കൊങ്ങിണിച്ചൻകാവിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് വിസ്ലിംഗ് ഡെക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാവിനു സമീപത്തെ സുധാകരന്റെ പറമ്പിലേക്ക് രാവിലെ ഇരതേടാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇവർ ആ സമയത്താണ് ഒരു കൂട്ടം തെരുവ് പട്ടികൾ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ ആക്രമിച്ചത് ഉടനെ അമ്മ താറാവ് കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു ഇതോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരതേടാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളും അനാഥമായി ഈ സമയത്താണ് രക്ഷകരുടെ വേഷത്തിൽ പ്രവാസിയായ സുധാകരനും കുടുംബവും എത്തുന്നത് ഒരു ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ഒമ്പത് കുഞ്ഞുകളും ഒരു അമ്മയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അതിനത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടാൻ കഴിയില്ല വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പം അത് ഇപ്പോൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് കോറത്ത് ഇട തുള്ളു അടക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മരുവം കണ്ടു അത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പുറകെ കൂടി ഒരു നായി ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നായി ഓടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അതിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചതായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും അമ്മ താറാവ് അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചെത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ പൂർണമായും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം സുധാകരന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയുമായി ഇനി കാത്തിരിപ്പാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ കുടുംബവും അമ്മ താറാവിന്റെ വരവിനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ പൊട്ടിച്ച് കമ്പികൾ എടുത്തതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു വടശ്ശേരി മണലിലാണ് സിമെന്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ പൊട്ടിച്ച് കമ്പികൾ എടുത്തതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു വടശ്ശേരി മണലിൽ കാർഷിക വിളകളുടെ സമീപം പൊട്ടിച്ച സിമെന്റ് കട്ടകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം 
നാട്ടിലെമ്പാടും ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി തൂണുകൾ പൊട്ടിച്ച് കമ്പികൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർഷിക വിളകളുടെ ചുവട്ടിൽ സെമെന്റ് കട്ടകൾ കൂട്ടിയിട്ടതിൽ കർഷകർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ മർച്ചൻസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാർഷിക പൊതുയോഗവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ മർച്ചൻസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാർഷിക പൊതുയോഗവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു റിട്ടയർഡ് സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എം രമേശൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയിലധികം നിക്ഷേപവും ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ വായ്പയും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസും അടക്കമുള്ള വലിയ സംവിധാനമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് അസൂയാവഹമായ ഒരു വളർച്ചയാണ് ഈ സംഘത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബി സുരേഷ് കെ വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ലോലിനോ കഫയുടെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച ലോലിനോയുടെ പയ്യന്നൂർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസിനും അൻപത് ശതമാനം ഓഫറിൽ വിൽപ്പന നടത്തി ലോലിനോ കഫെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ കൺട്രോൾ റൂം സി ഐ എസ് എം റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ട കഫയായി മാറിയ ലോലിനോയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോലിനോയുടെ പയ്യന്നൂർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തുന്നവർക്കായി എല്ലാത്തരം വിഭവങ്ങൾക്കും അൻപത് ശതമാനം ഓഫറിലാണ് വിൽപ്പന നടന്നത് വിവിധ തരം കേക്കുകൾ കോണ്ടിനെന്റൽ ഡിഷസ് ചാർട്ട് ഐറ്റംസ് ഡെസേർട്ട് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അൻപത് ശതമാനം മാത്രം വിലയിലാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയത് കൂടാതെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ തരം വിഭവങ്ങളും പുറത്തിറക്കി ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ കൺട്രോൾ റൂം സി ഐ എസ് എം റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ലോലിനോയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എം കെ ഷഹീജ് കെ വി അമീൻ കെ ജുനൈദ് ബി പി റാഷിദ് സി പി സമീർ എം കെ സുഹാസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റെൻസ്ഫെഡ് നാലാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും സംഘടനയായ രജിസ്ട്രേഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ നാലാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി നവംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് പയ്യന്നൂർ കാപ്പാടുള്ള മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും 
നിർമ്മാണ മേഖല ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സംഘടനയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൺവെൻഷനിൽ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും അനിൽകുമാർ കെ ഇ വി വി സന്തോഷ് എ കെ ശ്രീഹരി തമ്പാൻ കോളിയാട് സി വിനയൻ അബ്ദുൽ സലാം എ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറശ്ശിനിക്കടവ് തവളപ്പാറ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കമാൻഡോ അഭിലാഷ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പർശ്ശിനിക്കടവ് തവളപ്പാറ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കമാൻഡോ അഭിലാഷ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിനോദ് എളയാവൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണോഡയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭീകരരുമായി പോരാടിയ കമാൻഡോ അഭിലാഷിനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾക്ക് കമാൻഡോ അഭിലാഷ് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ കേഡറ്റ്സുകൾക്കുള്ള കിസ് മത്സരം ചിത്രപ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു പ്രിയേഷ് കൂടാളി പ്രകാശൻ എഴോം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിയാരം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെഗാ മാർഗം കളി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇടവക വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എൺപത്തിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത മാർഗം കളി നടന്നത് പരിയാരൻ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെഗാ മാർഗം കളി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇടവക വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എൺപത്തിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത മാർഗം കളി അവതരണം നടന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് മാർഗം കളി കാണാൻ പള്ളി മൈതാനത്തേക്ക് എത്തിയത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിച്ച തിരുനാൾ മഹോത്സവം ഡിസംബർ നാലിന് സമാപിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ആയന്നൂർ ശ്രീ ശിവക്ഷേത്രം ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാരെ സ്വീകരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയടത്ത് തർണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പരിപാടികൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് വി രവീന്ദ്രൻ മേൽശാന്തി ജഗദീഷ് ഭട്ട് ഭാരവാഹികളായ നാരായണ പൊതുവാൾ പങ്കജാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ സി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ രാമന്തളി ചിദംബരനാഥ യു പി സ്കൂളിൽ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നടത്തിയ വഴുതന കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു രാമന്തളി കൃഷി ഓഫീസർ അമൃത രഘുനാഥ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തളി ചിദംബരനാഥ് യു പി സ്കൂളിൽ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചട്ടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ രക്ഷിതാവും പച്ചക്കറി നടാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ചട്ടി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ നട്ട വഴുതിനയുടെ വിളവെടുപ്പ് രാമന്തളി കൃഷി ഓഫീസർ അമൃത രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ചന്ദ്രൻ എം വി സീമ പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ ജയരാജൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി ജയരാജ് കാഞ്ചന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റോളിൽ മോഷണം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കവർന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മോഷണം നടന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു 
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ പദ്ധതിക്ക് കൌൺസിൽ അംഗീകാരം പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ വലിയ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും വലിച്ചെറിയൽ പ്രവണത പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിന് കഴിയുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അഴിച്ചുവെച്ച് കറങ്ങുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പരിയാരം പോലീസ് അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഇത്തരം ബൈക്കുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായി യാത്ര വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി താലൂക്ക് തല സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എഫ് യു ഇ ഒ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജയൻ ചാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെ